。现在女儿的事情解决了，心里该踏实了吧？抱歉，婶儿，这两天乱糟糟的，我也也没去医院，也没顾上你的感受，让你受委屈了。才不用你的道歉呢。那你要什么？啊？你是不是也该关心关心我啦谢老婆啊，赏美酒一杯呀、啊！<笑>知道今天是什么日子吗？今天是我们造宝宝的好日子，所以让你喝一杯，心情好一点，这样对我们的宝宝有利，不能贪杯哦。我知道，我知道，我责任重大啊！<笑>哎，好了，时间不早了，嗯、快开始。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯喝完我会心情更好。嗯，快来吧。哎，什么味儿啊？没什么味儿啊，啊，应该是我的香水儿。不是啊，不是，不是，不是，这一股中药味儿啊。啊，哎，嗯，你不要这么敏感嘛，没关系的，没关系的，我们继续吧。哎呦哎呦，什么东西搁得慌啊？这五万块钱买的床垫，怎么一使一年就坏了？啊，这这质量也太差了吧！没什么呀，我觉得挺好的，你心理作用吧。什么没有？你摸着都是一个包一个包，有没有？一个包，这也是包，是不是啊？这这也是包，都是包啊，这也是包。不要紧的。来来来来，你起来，你起来，我我我我看一下，起来，我看一下。这什么乱七八糟东西，你就往床上放啊？这这就是我我找的民间偏方，呃，这每一个香囊里面放的都是珍稀中草药，你闻，促进怀孕的，已经有很多人用了这个怀上了。想怀孕不是靠这个，怀孕靠这个。哎呦，你你也知道，我最烦这种怪里乱神的东西，你还把它我家里面引，你这个。你简直是不可理喻啊！你这，这怎么叫怪力乱神呢？这是民间偏方，这是来自民间的智慧。你管他那么多呢，能让怀上不就行了吗？不是你给，哎呀，好吧，好吧，好吧，你要是实在不喜欢，我我就先把它们收起来，先放到床头柜上，行了吧？我辛辛苦苦等了一个月，就等这一天。你怎么那么多事儿啊？不是我看着你，没心情了，真的看到那没一点一点心情都没有。要不然咱们下个月再努力吧。
起。呃，我我我太敏感了。你道什么歉呢？要怪也只能怪我，怪我自己肚子不争气。不仅把我逼得很紧，把你自己也逼得很紧。上次那个嘉兴怀孕的事情，你还记得吗？那大夫都说了，那完全是因为压力太大，导致你的那个激素紊乱了。你得重视这个问题啊！压力这个东西啊，可大可小，那怎么调节，完全在于你自己。别人帮不了你的忙。毕竟年龄不饶人，我当然着急了。你才多大，三十出头啊！你花开半夏的，那么年轻。再说我，我也不是七老八十的老头，对不对？人家七老八十的那个老头啊，都还可以结瓜当爹的，难道我不如他们吗？这是招哪门子急啊？况且，你这么忧心忡忡的，我我觉得你到最后会把自己弄出毛病来。你看你自己以前是个多洒脱的人，怎么现在也迷上这种？神神叨叨的事情，这一点都不像你了。好了好了，这有孩子没孩子，那是命中注定的啊，咱们随缘，好吗？相信你自己，也相信我，这样就好了。嗯、我知道了，是我不对，以后不会做这些事儿了。我呀、啊，我终于当上中队长了。谁
，什么钟队长？两道杠了。<笑>高兴，我当然高兴啊！今天我出去啊，报道慰劳，这火力还是跟那小伙一样，棒，棒棒棒！什么呀？哦，看些文件。嗯，这个可不行。哎哎哎哎哎哎哎哎！呀呀呀呀！还有这个，这个也不可以啊。我我，咦咦咦咦！一千多块钱，我我我连喝都还没喝呢。夏楚同学，你恐怕要有阵子跟你的红酒雪茄告别了。为什么？当然是为了我们的宝宝啦。哎呦，这怎么又扯上宝宝了啊？我今天啊，专门咨询了医生，人家说了，烟还有酒精，都是对优生不利的。呃，这一点量对我来讲啊，影响不了我的，没事。那不行、啊，哎，哪怕有不是，不是，有万分之一的影响都不行。好，我听你的，我听你的。但是呢，这瓶酒能够让我喝完吗？不喝完多浪费嘛，是吧？好吧。不浪费，明天我可以拿它来腌牛排。哦、红酒牛排啊。嗯哼。哎呦。啊，对了，我还得跟你说。以后不要把这些工作带回家里来做，你知道吗？每天晚上一过了十点钟，就是人体各个脏器开始排毒的时间。你看看现在几点了？已经十一点多了，对吧？十点钟开始是淋巴排毒的时间，你已经错过了。如果现在再不去睡觉的话，那就要影响你的肝排毒。这回可不是为了宝宝哦，是为了你自己的身体健康。听你的，听你的，走，咱们睡觉去。这就对了。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。别动！你要干嘛？我我要让你闻我的香香啊！哎呀，你香死了！喷了多少香水呀、啊？你要干嘛？就是要给你香香呀！别过来，干嘛？不行。咱们俩的首要任务是什么？是宝宝。对呀，现在还没到排卵期呢，忙也是白忙活。不是、啊，那有了他就不要我了呀。那没办法，他才是你们楚家的未来。只要未来，不要现在了。嗯。哎。老楚，恕我直言哦，以你现在这个年纪，考虑下一代比我们重要的多。我们要养精蓄锐，这样才能在关键时刻优生优育、健康美满。嗯，合着我以后还得配合你。
的这个时间和心情啊。哎呀，配合一下，我们很快就会成功的。睡吧，晚安。到的都是这些全世界长得最漂亮的宝宝，这样以后我们的孩子出生也可以长得像他们一样好看。就算咱们宝宝再漂亮，那那也不会像这些金发碧眼的那些宝宝一样吧？哦，那至少要浓眉大眼。你不懂。我怎么不懂啊？我要提前对我的孩子进行多元文化教育。啊，我要经常给他听一听西洋古典音乐啦，我还要经常对他说说英文啦。哎呦，太早了点吧，啊，宝贝儿，现在充其量不过像这红豆般一样大，还能听懂什么？听不懂也会有印象的。科学研究早就已经证明了，人后天的许多习性和喜好，都是从娘胎里带出来。好香啊！喜欢吧？喜欢。谢谢老公。好，我给他摆那。不过，以后这些花什么的，就先不要买了。为什么？我是怕有些花的这种香气。可能会对胎儿不好。对，我拿到客厅去。哎，张总同学。是吧？嗯，我还有件事儿想跟你商量一下。什么事儿？你的那些洗漱用品，还有一些衣服什么的，我都已经给你转移到二楼客房了。等等，我我为什么要搬到二楼客房？<笑>因为未来的十个月，你将会被外派到客房去住。为为什么？为什么我被流放到二楼去、啊？那我怀孕了呀。那也不是说你怀孕就要分房睡呀、啊。我我我我不想一个人睡。你这个商量，我不同意，不同意。哎，那就只能改正式通知了。不，现在正是危险期，我们一定要注意宝宝的安全。为了我们的孩子，你就先委屈几个月。不是宝贝儿，我我就想那么搂着你睡、啊，你放心，我发誓，我绝对是安分守己，不会那么毛手毛脚，不会，不会。可是我现在需要绝对的静养，你睡在我旁边会影响我休息的。宝贝儿，不行，天大地大，现在你儿子最大，小皇帝登场，老皇帝请退位。嗯，好，我忍，我忍。哎，好了好了好了，准时到。哎，不要到剧院舞厅、商店等人聚集的地方，避免与患流感、风疹、传染性肝炎等患者接触。宝贝儿，宝贝儿，你
你去换个衣服，把头发整整。啊，一会儿陪我去参加一个慈善拍卖会，好吧？啊，慈善拍卖会啊？哎，去吧。我就不去了。为什么？哎，还有好多功课没做完呢。你有什么功课啊？嗯。哎呦，刚看到三个月。你现在才一个月啊，你有大把时间可以看呢。哎哎哎！哎，我告诉你啊。今晚上还有几个你最喜欢那个画家的那个画，你可以去看看。如果价钱合适的话，就把它给标下来，好吧？嗯，现在他们的画再牛，也没我儿子重要。哎，你就，人家都带女伴去，你要是不去的话，那我就找别人去了。你找呗。怎么了？我怕什么？哎呀，小楚，其实我也很想陪你去，可是你想一想，拍卖会那个环境，又封闭，又有那么多人，万一去了传染上什么流感病毒，那对我来说可就麻烦了。不至于吧？不怕一万就怕万一，真的。如果咱们自己都不当回事儿，老天爷都帮不上忙。你。你去吧啊！如果晚上有应酬呢，允许你喝点酒，只要别喝多了啊、哦！怎么还不去啊？东西呀，今天有礼物收啊！有，和田玉，喜欢吗？喜欢，嗯，谢谢，嗯，送给你啊，嗯，啊对了，我刚刚开了梅姨，把那个我那个下面睡房的那东西都拿出来干嘛？嗯，啊，我们给你整理床铺啊，整床铺干什么？要把你的东西全都搬回来，从今天开始，你可以回来睡了。哈哈哈哈哈！你说解禁了，我又可以回来啦。是啊。让我一个人在那边睡，真的是孤枕难眠。之前让你搬出去呢，是为了我们的宝宝；现在让你回来，还是为了我们的宝宝。啊，为了宝宝，什么都好。好，那从今天开始，我们要重整旗鼓，再接再厉。Yes， I'm 小伙 ，I'm 小伙。没事了，咱们先来试一试。没事吧？啊！别动，好像流血了。没有啊，会吧？你快快帮我打幺二零。把玉摔倒了，你先别走，一会儿帮我一下。啊啊没事儿，没事了，你起来吧，不用躺着了。不行
，我都流血了，我不敢动，我怕流产。流产？流什么产啊？你又没有怀孕？啊？没。没怀孕？不可能啊！我在家拿验孕棒试过的。哎呦，那个不是百分之百准确的。我刚才给你检查了，你确实没有怀孕。哎，不对不对不对，我都两个月没来例假了，怎么可能没怀孕呢？你看你现在这么紧张，又急切的想要孩子是吧？你给自己的精神压力太大了。这样子的话，你体内的一些激素就会紊乱，不来例假就应该到医院来检查。这并不代表就是怀孕了。你为什么自己在家乱猜呀、啊？没怀孕，没怀孕。我刚才给你检查过了。行，待会儿他没事，你们就送他回去吧。嗯、谢谢、啊。我觉得不对。要不然换家医院，我再查一次。我看你是走火入魔了。你换一家医院，没怀上还是没怀上？你别难受了，该来的总会来的。老楚，你先好好照顾他，我要赶到下班前回单位打个卡。好，那你忙，你忙。谢谢你啊，书记。啊，我先走了。好，我陪。三儿，你真的是太紧张了啊！我不会是在做噩梦吧？明明有了，怎么会突然就没了呢？你不是在做噩梦，也不是说没孩子，你是压根儿就没怀上。两道杠了！哎呀，老来得子。<笑>我现在要进行胎教，每天我一睁开眼，我要看到的都是这些全世界长得最漂亮的宝宝。这样以后，我们的孩子出生，也可以长得像他们一样好看。嗯，我最近不能纹花粉，我拿假花练练手。我现在是特殊时期，你别乱说话。这个叫防辐射服哦，还是女孩的衣服漂亮，好可爱呀。你说我是不是？生不出孩子了，不会不会，医生说你没事儿，你别瞎想了，好吗？好了，退一万步想，好了，就算你生不出孩子，我也无所谓啊。你看我都是当老爷的人呢，我再当爸爸，那是不是有点显老了？啊，再说没有孩子有没有孩子的好处啊，咱们可以环游世界，爱去哪就去哪，想干什么就干什么，是不是？两个人环游世界，那是孤寡老人。我我那么一说，不是顺着你话，宽你的心吗？再说又不是真的没孩子了啊！好了，别瞎想了，别瞎想了，咱们加油！好，那你先躺着休息一下，我到柜台去。